ഹനാനെതിരായ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തിയവർക്കെതിരെ വനിതാ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തു സൈബർ നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കണമെന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും ആവശ്യപ്പെട്ടു വിഷ്ണു ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്ണു വിശദാംശങ്ങൾ സൗമ്യ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് ഹനാനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത പത്രത്തിൽ വരുന്നത് ഇതിന് പിന്നാലെ ഹനാനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരവധി പേർ രംഗത്ത് വന്നു സിനിമാ സംവിധായകനായിട്ടുള്ള അരുൺ ഗോപിയും ഹനാന് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തി അരുൺ ഗോപി തൻ്റെ പുതിയ സിനിമയിൽ ഹനാൻ ഒരു വേഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നാലെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ ഹനാനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത വന്നതിന് പിന്നാലെ സൈബർ രംഗത്ത് നിന്നും വളരെ വലിയ ഒരു ആക്രമണമാണ് ഈ പെൺകുട്ടി നേരിടേണ്ടി വന്നത് അതായത് ഹനാൻ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ഹനാൻ നല്ല വേഷം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കയ്യിൽ നല്ലൊരു മോതിരം ഇട്ടിരിക്കുന്നു തട്ടമിടുന്നില്ല ഇതെല്ലാമാണ് സൈബർ രംഗത്തുള്ളവരെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവർ ഈ പെൺകുട്ടിയെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ വിമർശിക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് പലരും പറഞ്ഞത് ഈ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് ഒരു നാടകമാണ് അതായത് അരുൺ ഗോപിയുടെ പുതിയ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രമോഷൻ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പെൺകുട്ടി കേരളത്തെ തന്നെ കബളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടന്നു എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നാലെ ഹനാൻ ഒരു വിശദീകരണം നൽകി അതായത് താൻ ഇത്ര നാളും ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ ജീവിതത്തോട് പൊരുതിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആ അച്ഛൻ മദ്യപാന ശീലമുള്ള വ്യക്തിയാണ് കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി അമ്മയ്ക്ക് മാനസിക രോഗമുണ്ട് ആ അമ്മയുടെ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ചിലവ് കണ്ടെത്തണം ആ അതുപോലെ തന്നെ അനിയൻ്റെ പഠന ചെലവ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഹനാൻ്റെ തന്നെ പഠനം മുടങ്ങുന്നൊരവസ്ഥ ഇതിനെല്ലാം വേണ്ട പണം കണ്ടെത്തേണ്ടതുകൊണ്ട് ആ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് താൻ ഇങ്ങനെ മീൻ കച്ചവടവുമായി ഇറങ്ങിയത് ഈ മീൻ കച്ചവടം കൂടാതെ തന്നെ ആങ്കറിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട് പല സ്റ്റേജ് ഷോകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സുകൾ ഇടേണ്ടി വരും ഈ മോതിരം ഹനാൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മോതിരം വളരെ വിമർശനങ്ങൾ ഇടയാക്കിയിരുന്നു ഈ മോതിരം താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചു വാങ്ങിച്ച ഒരു മോതിരമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജീവിതത്തോട് വളരെയധികം പടപൊരുതുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്കെതിരെയാണ് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ സൈബർ ലോകത്ത് നിന്നും ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ ഇപ്പോൾ വനിതാ കമ്മീഷൻ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ഈ സൈ ഇവർക്കെതിരെ വനിതാ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഭരണ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഹനാന് പിന്തുണ നൽകിയിരിക്കുന്നു വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞത് ഇവർക്കെതിരെ അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി ഹനാനെ ആക്രമിച്ചവർക്കെതിരെ സൈബർ നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കണമെന്ന് അച്യുതാനന്ദൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തു തന്നെയായാലും ഹനാൻ്റെ കോളേജിലെ അധ്യാപകരും എല്ലാവരും ഹനാനെ അറിയാവുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയെ ആക്രമിച്ചവർക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം ശക്തമായിരിക്കുന്നത് സൗമ്യ വിഷ്ണുവാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഹനാന് പിന്തുണയുമായി വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഹനാനെതിരെ നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപവാദ പ്രചരണം അഴിച്ചുവിട്ടവർക്കെതിരെ സൈബർ നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കണമെന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ നടന്ന നവമാധ്യമ ആക്രമണങ്ങളുടെ പിന്നാമ്പുറ അടക്കം അന്വേഷിച്ച് കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ബാധ്യത പോലീസ് നിറവേറ്റണമെന്നും വി എസ് പറഞ്ഞു കെ എസ് ആർ ടി സി തൊഴിലാളികളുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന ഗതാഗത മന്ത്രി കെ എസ് ആർ ടി സിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഡ്യൂട്ടി പരിഷ്കരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ അനിവാര്യം തൊഴിലാളികൾ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ കെ എസ് ആർ ടി സിയെ രക്ഷിക്കാനാകൂവെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി പറഞ്ഞു പരിഷ്കാരം നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇന്നലെകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില സൗകര്യങ്ങൾ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എം ഡിക്ക് ആത്യന്തികമായി എം ഡിക്ക് സർക്കാരിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയുമോ എം ഡിക്ക് ആത്യന്തികമായി തൊഴിലാളികളെ അവഗണിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ പക്ഷേ ഈ പ്രയാസം വരുമ്പോൾ ചില പൊട്ടിത്തെറികൾ സ്വാഭാവികമാണ് കേരളം പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് യൂണിയനുകളുമായി ഒരു തുറന്ന ചർച്ചക്ക് വാതിൽ കൊട്ടിയടക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരമുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് അല്ലല്ലോ ഇത് കുട്ടിയോട് അമ്മയുടെ ക്രൂരത പത്ത് വയസ്സുകാരനെ ദേഹമാസകലം അമ്മ പൊള്ളലേൽപ്പിച്ചു കണ്ണൂർ മാതമംഗലം കുറ്റൂരിലാണ് സ
ആ സൗമ്യ കണ്ണൂർ കുറ്റൂരിനടുത്ത സുവിശേഷപുരത്താണ് ക്രൂരത അരങ്ങേറിയത് അനുസരണക്കേട് കാട്ടിയതിന് ശിക്ഷയായി പത്ത് വയസ്സുകാരനെ അമ്മ ദേഹമാസകലം പൊള്ളൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ചട്ടുകം പഴുപ്പിച്ചാണ് കൈകാലുകളിലും പുറത്തും പൊള്ളൽ ഏൽപ്പിച്ചത് പിന്നീട് ഈ കാര്യം മറച്ചു വെച്ച് അടുത്തുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയിൽ സ്വയം പൊള്ളലേറ്റതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചികിത്സ തേടുകയും ചെയ്തു ആ ചികിത്സ തുടരാതെ പിന്നെ പച്ചമരുന്ന് ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കുട്ടിക്കിപ്പോൾ വ്രണം ഉൾപ്പെടെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിൽ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ നാട്ടുകാരാണ് അവിടെ എത്തി കുട്ടികളോ കുട്ടിയോട് വിശദാംശങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുകയും അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ തകർക്കുകയും ചൈൽഡ് ലൈനെയും പോലീസിനെയും വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പോലീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകരും സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് സന്തോഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മുൻമന്ത്രിയും ലീഗിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവുമായ ചെർക്കളം അബ്ദുള്ള അന്തരിച്ചു ഏറെ നാളായി അസുഖ ബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു കാസർകോട്ടെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം സണ്ണി ജോസഫ് ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി സണ്ണി വിശദാംശങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ തലമുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ ഒരാളും മുൻമന്ത്രിയുമായ ചെർക്കളം അബ്ദുള്ള ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് ഇരുപതിനാണ് ചെർക്കളയിലെ ചെർക്കളയിലെ വസതിയിൽ അന്തരിച്ചത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ദീർഘകാലമായി അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇന്നലെയാണ് മംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ചെർക്കളത്തെ ചെർക്കളം അബ്ദുള്ളയെ ചെർക്കളത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് മരണവിവരം പറഞ്ഞ് വൻ ജനാവലിയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം വസതിയിൽ നിന്നും ചെറുക്കള വലിയ മുഹായിദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദിലേക്ക് കബറടുക്കത്തിനായി കൊണ്ടുപോകും വിദ്യാർത്ഥി യുവജന രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ പൊതുപ്രവർത്തനമായ ചെറുക്കളം അബ്ദുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൽ എത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അഭിവൃദ്ധ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു എൺപത്തിനാലിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ല രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായും എൺപത്തി എട്ടിൽ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായും അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായ ചെറുക്കളം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ ആ സ്ഥാനത്ത് തുടർന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന ട്രഷററായി അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ദേശീയ സമിതിയിൽ അദ്ദേഹം അംഗവുമാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ തൊഴിലാളി സംഘടനയായ എസ് ടി യുവിന്റെ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് ചെറുക്കളം അബ്ദുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കൗൺസിലിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് അദ്ദേഹം ജനപ്രതി എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ നാല് തവണയായി പത്തൊമ്പത് വർഷക്കാലം ചെറുക്കളം അബ്ദുള്ള മഞ്ചേശ്വരം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ സി പി എമ്മിലെ സി സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്മനോട് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം യു ഡി എഫ് മന്ത്രിസഭയിൽ എ കെ ആന്റണി നേതൃത്വം നൽകിയ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയാണ് വഹിച്ചിരുന്നത് കുടുംബശ്രീയുടെ തുടക്കവും അതുപോലെ കൊച്ചിയിലെ ഗോശ്രി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും എല്ലാം ഇക്കാലത്താണ് നടന്നത് പിന്നോ പിന്നോക്ക വികസന കോർപ്പറേഷൻ ന്യൂനപക്ഷ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ന്യൂനപക്ഷ ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവയുടെ ചെയർമാൻ പദവികളും അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ മുസ്ലിം സംയുക്ത ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിച്ച ചെറുക്കളം അബ്ദുള്ള ജില്ലയിൽ പകരക്കാരനില്ലാത്ത നേതാവാണ് മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ച് പകരക്കാരനില്ലാത്ത നേതാവെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനാവും സൗമ്യ സണ്ണി ജോസഫ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവും മുൻമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ചെർക്കളം അബ്ദുള്ളയുടെ നിര്യാണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അനുശോചിച്ചു കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നുവെന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി വ്യക്തിബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച നേതാവായിരുന്നു ചെർക്കളം അബ്ദുള്ളയെന്നും അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അമ്പലപ്പുഴ കരൂരിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു ഒരു പോലീസുകാരൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരാണ് മരിച്ചത് കൊട്ടിയത്തുള്ള പോലീസ് വാഹനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കാണാതായ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസം മുതൽ കൊല്ലം കൊട്ടിയത്ത് നിന്നും കാണാതായ ഹസീനയെ അങ്കമാലിയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി കൊട്ടിയത്തേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് അപകടമുണ്ടായത് അപകടത്തിൽ കൊട്ടിയം സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സ്ത്രീകളെ മരണപ്പെട്ടു ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിസാറിനെ ഗ
കർണാടകയിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന റിഫയെ തന്ത്രപരമായാണ് ബംഗളൂരിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയത് അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച മഹാരാജാസ് കോളേജ് അക്രമത്തിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ മുഹമ്മദ് റിഫയാണെന്ന് നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ പ്രധാന പ്രതി ജെ ഐ മുഹമ്മദ് പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു ക്യാമ്പസിൽ ബോധപൂർവം അക്രമം സൃഷ്ടിക്കാനും കൊലയാളി സംഘത്തെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കാനും തീരുമാനിച്ചത് റിഫയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് യോഗമായിരുന്നുവെന്നും പോലീസിന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് കൃത്യത്തിന് ശേഷം റിഫ സ്വന്തം നാടായ തലശ്ശേരിയിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ ഒളിവിൽ കഴിയാൻ സഹായിച്ച ഷാനവാസിനെ നേരത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു റിഫയുടെ ഒളിത്താവളം സംബന്ധിച്ച് ഷാനവാസും പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു തനിക്കെതിരെയുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് ഊർജിതമാക്കുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ റിഫ കർണാടകയിലേക്ക് ഒളിത്താവളം മാറ്റുകയായിരുന്നു എറണാകുളം പൂത്തോട്ടയിലെ സ്വകാര്യ ലോ കോളേജിൽ നിയമവിദ്യാർത്ഥിയായ മുഹമ്മദ് റിഫ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണെങ്കിലും രഹസ്യമായാണ് ഇയാൾ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തിന് ശേഷം ഇയാളെ കോളേജിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു മുഖ്യ സൂത്രധാരനായ റിഫയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടെ ഗൂഢാലോചനയുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാവുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ അതേസമയം അക്രമി സംഘത്തിന് സഹായം ചെയ്തുവെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയ പ്രതി ഫസലുദ്ദീൻ എറണാകുളം സി ജെ എം കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങി ഇയാളെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാനായി പോലീസ് കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകും അഭിമന്യു കൊലപാതകത്തിൽ പിടിയിലായ മുഖ്യപ്രതി മുഹമ്മദ് റിഫ സ്വന്തം നാട്ടിലും നടത്തിയത് രഹസ്യമായ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തുന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന നിലയിലായിരുന്നു അയൽവാസികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് റിഫ പിടിയിലായതറിഞ്ഞ ഞെട്ടലിലാണ് സമീപവാസികൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൂത്തുപറമ്പിനടുത്ത കരയറ്റയിലെ തറവാട്ട് വീട്ടിലായിരുന്നു മുഹമ്മദ് റിഫയും കുടുംബവും താമസിച്ചിരുന്നത് പിതാവ് പോക്കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്ന അബൂബക്കർ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലും സജീവമല്ലാത്തയാൾ മുഹമ്മദ് റിഫയും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നാട്ടിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്താറില്ല എന്നാൽ റിഫയോടൊപ്പവും റിഫയെ കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞും ചിലർ വീട്ടിൽ നിരന്തരം എത്താറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സമീപവാസികൾ പറഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് മുഹമ്മദ് റിഫ എന്ന കൊലയാളിയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം പ്രദേശവാസികളും അറിയുന്നത് അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത ഒരാള് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ ആഘാതം വളരെ വലുതാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വീടുകളിൽ ചില സമയങ്ങളിലെല്ലാം ആളുകൾ വന്നു പോകുന്നതായിട്ട് സമീപവാസികൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിവരം തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇത്തരം ഒരു കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്യാനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്ന വിഷയം മൂന്ന് മാസം മുൻപ് എസ് ഡി പി ഐക്ക് സ്വാധീനമുള്ള മട്ടന്നൂർ ശിവപുരത്തിന് അടുത്ത വെമ്പടി എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കുടുംബം താമസം മാറ്റിയിരുന്നു അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷവും റിഫ ഈ വീട്ടിൽ എത്തി പിന്നീടാണ് കർണാടകയിലെ ഒളികേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറിയത് കരയറ്റയിലെ ഈ വീട്ടിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പോലും നിരവധി പേർ സംഘം ചേർന്ന് വന്നിരുന്നു അന്ന് നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല കൊലപാതകത്തിന്റെയും കലാപത്തിന്റെയും ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് കരയറ്റയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ജയൻ കല്യാശ്ശേരിക്കൊപ്പം എം സന്തോഷ് എറണാകുളം മഹാരാജാസിൽ മതഭ്രാന്തന്മാരുടെ കൊലക്കത്തിക്കിരയായ അഭിമന്യുവിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സിപിഐഎം എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിൽ ലഭിച്ചത് രണ്ട് കോടി പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ ജില്ലയിലെ ഇരുപത് ഏരിയ കമ്മിറ്റികളും വർഗ ബഹുജന സംഘടനകളും രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ തുക സമാഹരിച്ചത് ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിൽ സഹകരിച്ച എല്ലാ ബഹുജനങ്ങളോടും പാർട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നന്ദി അറിയിച്ചു വട്ടവടയിലെ ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വപ്നങ്ങളുമായി മഹാരാജാസ് കലാലയത്തിലെത്തിയ അഭിമന്യുവിനെ മതഭ്രാന്തന്മാർ കൊലക്കത്തിക്കിരയാക്കിയപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ഒരു നാടിന്റെ പ്രതീക്ഷകളായിരുന്നു ആ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി സി പി ഐ എം എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിലേക്കാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ധനസഹായം ഒഴുകിയെത്തിയത് രണ്ടു കോടി പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ശേഖരിച്ചത് ഇതിനു പുറമെ പതിനാറ് മോതിരങ്ങളും ഏഴ് കമ്മലും പന്ത്രണ്ട് സ്വർണ്ണ നാണയവും നാല് വളയും ഒരു സ്വർണ്ണ ലോക്കറ്റും ലഭിച്ചു ജില്ലയിലെ ഇരുപത് ഏരിയ കമ്മിറ്റികളും വർഗ ബഹുജന സംഘടനകളും രണ്ടു ദിവസം നടത്തിയ ഹുണ്ടിക പിരിവിലാണ് ഇത്രയധികം തുക സമാഹരിച്ചത് സി പി ഐ എം എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി എൻ മോഹനൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി രാജീവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നേരിട്ട് ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ തുടങ്ങിയ അഭിമന്യു കുടുംബസഹായ ഫണ്ടിൽ ബുധനാഴ്ച വരെ എത്തിയ
മനുഷ്യക്കടത്ത് തടയുന്നതിനുള്ള ബിൽ ലോക്സഭ പാസാക്കി ഇരകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനുമുള്ള വ്യവസ്ഥകളാണ് ബില്ലിന്റെ കാതൽ എന്നാൽ ബിൽ മനുഷ്യക്കടത്ത് തടയാൻ പര്യാപ്തമല്ലെന്നും പോരായ്മകൾ ഏറെയുണ്ടെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു ബിൽ പാർലമെന്റിന്റെ വിദഗ്ധ സമിതിക്ക് വിടണമെന്ന് സി പി ഐ എം ആവശ്യപ്പെട്ടു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ മനുഷ്യക്കടത്ത് തടയുന്നതിനാവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ലോക്സഭ പാസാക്കിയ ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു കുറ്റക്കാർക്ക് പത്ത് വർഷം കഠിന തടവ് ശിക്ഷ നൽകണം ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാത്ത പിഴയും ചുമത്തണം നിർബന്ധമായി ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കൽ യാചനയ്ക്ക് അയക്കൽ തുടങ്ങിയവ തടണമെന്നും ബില്ലിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു കേന്ദ്ര വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി മനേകാ ഗാന്ധിയാണ് ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യക്കടത്ത് നിയമം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് മാനവിഭവശേഷി മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവേദ്കറോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്നാൽ സ്വമേധയാ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളായവരുടെയും നിർബന്ധപൂർവം ആയവരെയും ബില്ലിൽ ഒരുപോലെയാണ് കാണുന്നത് ഇതടക്കം നിരവധി പോരായ്മകൾ ഈ ബില്ലിലുണ്ടെന്ന് ശശി തരൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബിൽ പാർലമെന്റിന്റെ വിദഗ്ധ സമിതിക്ക് വിടണമെന്ന് സി പി ഐ എം ആവശ്യപ്പെട്ടു എൻ ഡി എ ഘടകക്ഷിയാണെങ്കിലും ശിവസേനയുടെ നിലപാടും ഇതുതന്നെയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡി എം കെ അധ്യക്ഷനുമായ എം കരുണാനിധി അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തമിഴ്നാട് പോലീസ് ചെന്നൈയിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നു നേരത്തെ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് കരുണാനിധിയുടെ ആരോഗ്യനില മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കാവേരി ആശുപത്രി പുറത്തുവിട്ട മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു രാത്രി തമിഴ്നാട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പനീർസെൽവവും മക്കൾ നീതി മയ്യം നേതാവും നടനുമായ കമൽഹാസനും നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തി അദ്ദേഹത്തിന് വീടിന് സമീപവും ഡി എം കെ ആസ്ഥാനത്തും അണികൾ തടിച്ചുകൂടിയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനാൽ ബന്ധുക്കളടക്കം സന്ദർശകർക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇടവിട്ട ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം അദ്ദേഹത്തെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരിസ്ഥിതി പുരസ്കാരമായ ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് എർത്തിന് നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു സമ്പൂർണമായും സൌരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ വിമാനത്താവളം എന്ന നൂതന ആശയം പ്രാവർത്തികമാക്കിയതിനാണ് പുരസ്കാരം യു എൻ ആഗോള പരിസ്ഥിതി മേധാവി എറിക് സ്ലോഹമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അടുത്തിടെ വിമാനത്താവളം സന്ദർശിച്ച് സൌരോർജ പദ്ധതി പരിശോധിച്ചിരുന്നു സിയാൽ ചെയർമാൻ കൂടിയായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായും യു എൻ പരിസ്ഥിതി മേധാവി അന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഈ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരിസ്ഥിതി പുരസ്കാരമായ ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് എർത്തിന് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് പൂർണമായും സൌരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ വിമാനത്താവളം എന്ന ബഹുമതിയും സിയാലിന് സ്വന്തമാണ് സിയാലിന്റേത് അസാധാരണമായ മാതൃകയാണെന്ന് സിയാൽ എം ഡി വി ജെ കുര്യൻ അയച്ച കത്തിൽ യു എൻ പരിസ്ഥിതി മേധാവി വ്യക്തമാക്കി സിയാലിന് ഇത് അഭിമാന നിമിഷമാണെന്ന് വി ജെ കുര്യൻ പറഞ്ഞു ഈ അംഗീകാരം ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ചെയർമാനായ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സാറിനും ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കും ഉള്ളതാണ് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അവാർഡ് ലഭിക്കാൻ സാധിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് ന്യൂയോർക്കിൽ യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങും ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനം ഈ വിഭാഗത്തിൽ യു എൻ പുരസ്കാരം നേടുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ജില്ലകളെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണ് തീരുമാനം അതേസമയം മഴക്കെടുതി നേരിടാൻ ജില്ലകൾക്ക് പണം അനുവദിച്ചതിൽ വിവേചനമെന്ന പ്രചരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു കാലവർഷം പൂർണമായും വെള്ളത്തിലാഴ്ത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ജില്ലകളെ പ്രളയബാധിത ജില്ലകളായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി തീരുമാനിച്ചത് വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിതമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജില്ലകളിലെ കർഷകർക്ക് വിള ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്ക കെടുതി നേരിടാൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലയ്ക്ക് രണ്ടേ ദശാംശം നാലേ നാല് കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് കോട്ടയം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന എം സി റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതോറിറ്റി അനുവദിച്ചത് അതേസമയം മഴക്കെടുതി നേരിടാൻ വിവിധ ജില്ലകൾക്ക് പണം അനുവദിച്ചതിൽ വിവേചനമുണ്ടെന്ന പ്രചരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താനും ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തുന്ന ദുഷ്പ്രചരണമാണിത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ 
കുട്ടനാട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് പിന്നാലെ ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ആയുർവേദ വകുപ്പും രംഗത്ത് വന്നു ദേശീയ ആയുഷ് മിഷനും ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘമാണ് കുട്ടനാട്ടിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ സംഘത്തെ കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് യാത്രയാക്കി ഉയർന്ന മേഖലകൾക്ക് പുറമെ ക്യാമ്പുകളും ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളും സന്ദർശിച്ച് വൈദ്യസഹായം ഡോക്ടർമാർ നൽകുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ജയേഷ് കുമാർ പി ഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിൽ ഡോക്ടർ ഉണ്ണിത്താൻ ഡോക്ടർ സജിത് ഉമ്മൻ ഡോക്ടർ കെ എസ് വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി തുടങ്ങിയവരുമുണ്ട് കൈനകരി നെടുമുടി പുളിങ്കുന്ന് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ച് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷകൾ നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ മഴക്കെടുതി വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മടങ്ങവെ വള്ളം മുങ്ങി അപകടത്തിൽ മരിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കോട്ടയത്തെ മാധ്യമ സമൂഹം അനുസ്മരിച്ചു അപകടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സജിയുടെയും ബിബിന്റെയും കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ സഹായനിധി രൂപീകരിച്ചു വൈക്കം മുണ്ടാറിൽ കാലവർഷക്കെടുതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മടങ്ങവെ വഞ്ചി അപകടത്തിൽ മരിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കോട്ടയം പ്രസ് ക്ലബ് അനുസ്മരിച്ചു അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ ഇരു കുടുംബങ്ങൾക്കും പരമാവധി ധനസഹായം നൽകാനാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് യോഗത്തിൽ പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്വന്തം ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി ഒരു തുരുത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥ അറിയിക്കാൻ തയ്യാറായ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എക്കാലവും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്ന് സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി എൻ വാസവൻ അനുസ്മരിച്ചു സ്വന്തം ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന തൊഴിലോടുള്ള ഉയർന്ന കമ്മിറ്റ്മെന്റും പാലിച്ച പത്രപ്രവർത്തകരായിരുന്നു ആ തോടിൽ പോയവരല്ല സജിയുടെയും ബിബിന്റെയും കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ സഹായനിധി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എം എൽ എമാരായ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ മോൻസ് ജോസഫ് സി പി ഐ കോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ ശശിധരൻ പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് സാനു ജോർജ് സെക്രട്ടറി എസ് അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ജില്ലകൾക്ക് കോഴിക്കോടിന്റെ സ്നേഹസ്വാന്തനം ജില്ലകൾക്ക് സഹായകമായി കോഴിക്കോട് നിന്ന് ശേഖരിച്ച ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളും വെള്ളവും ദുരിതബാധിത പ്രദേശത്ത് എത്തിക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളും വെള്ളവുമാണ് ദുരിതബാധിത മേഖലയിലേക്ക് അയച്ചത് ജില്ലാ ഭരണകൂടം മുൻകൈയെടുത്താണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയത് വ്യാപാരി വ്യവസായികൾ വിവിധ സംഘടനകൾ കോളേജുകൾ വീടുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സഹായങ്ങൾ ലഭിച്ചത് രണ്ട് കണ്ടെയ്നറുകളിലായാണ് സാധനങ്ങൾ കോട്ടയം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ എത്തിക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും സഹായം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്കും പേഴ്സണലായിട്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പത്ത് കിലോ ആട്ടം കൊണ്ട് തരാം അല്ല ഞാൻ പത്ത് പാക്ക് ആട്ടം കൊണ്ട് തരാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കുറെ വ്യക്തികൾ വ്യക്തികളാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വ്യാപാരി വ്യവസായികളും എല്ലാവരും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് സാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയ കണ്ടെയ്നർ ജില്ലാ കലക്ടർ യു വി ജോസ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് നിരവധി പേരാണ് ദുരിതബാധിത ജില്ലകൾക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി എത്തിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഉരുട്ടിക്കൊലക്കിരയായ ഉദയകുമാറിന്റെ അമ്മ പ്രഭാവതി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടു കേസിൽ കോടതി വിധി വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച കേസ് നടത്താൻ സർക്കാർ ചെയ്ത സഹായത്തിനും മുഖ്യമന്ത്രി പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്ത സഹായത്തിനും നന്ദി പറയാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടതെന്ന് പ്രഭാവതി അമ്മ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ മാത്രമല്ല പ്രഭാവതി അമ്മ എത്തിയത് തനിക്ക് പിന്തുണ നൽകിയ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ആ പഴയ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയെ കാണാൻ കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തിയഞ്ചിൽ തന്റെ മകനെ പോലീസുകാർ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ കേസുമായി മുന്നോട്ടു പോയപ്പോഴും തന്നെ സഹായിച്ചത് സഖാവായിരുന്നു സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ എന്റെ മകന്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരായവരെ അന്നത്തെ സർക്കാരും പോലീസും ചേർന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് കരുത്തു പകർന്നത് അന്നത്തെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പിണറായി സാറായിരുന്നു പ്രഭാവതിയമ്മയുടെ ഈ വാക്കുകൾക്ക് വല്ലാത്ത ഊർജമായിരുന്നു കോടതി വിധിയിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും നന്ദി അറിയിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ വന്നതെന്നും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രഭാവതിയമ്മ പറഞ്ഞു സാറിനെ കണ്ടു എനിക്ക് ഇന്നലെ വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്ന് ഇവിടെ വന്ന ആരും വിടൂല ഈ മേഡത്തിന്റെ കൂടെ വന്ന് വിട്ടു സാറിനെ കണ്ടു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുന്നിലെത്തിയ ഉദയകുമാറിന്റെ അമ്മ മകന്റെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ച് പൊട്ടിക്കര
ആഗസ്റ്റ് പതിനേഴിന് തിരുവനന്തപുരം എം ജി എം സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജ്യോതിർഗമയ ഫൌണ്ടേഷന്റെ മതസൌഹാർദ്ദ ദിന പരിപാടിയുടെ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു ഫൌണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ അജയകുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ രാജ്ഭവനിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ലോഗോ ഗവർണർ പി സദാശിവം ഐ എസ് ആർ ഒ മുൻ ചെയർമാൻ ജി മാധവൻ നായർക്ക് നൽകിയാണ് പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത് രാജ്യത്ത് ഐക്യവും സമത്വവും നിലനിർത്താൻ മതസൌഹാർദ്ദ ദിനം വരും തലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമാകട്ടെയെന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞു